வணக்கம் முளைக்கட்டின தானியத்துல கீரை வடை எப்படி செய்யறன்னு பாக்கலாம் பாசி பயிறு ஊற வச்சு முளைக்கட்டி எடுத்து வச்சிருக்கேன் பத்து சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் சீரகம் கொஞ்சம் சோம்பு வேணாலும் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் கீரைக்கு வந்து சீரகம் நல்லா இருக்கும் ஒரு பல் பூண்டு பருப்பு வந்து அரை கப்புக்கு மேல எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் அளவு எடுத்துக்கலாம் ஏதாவது ஒரு கீரை நான் வந்து தண்டு கீரை எடுத்திருக்கேன் வெங்காயம் கீரை எல்லாம் பொடி பொடியா கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த கொழுந்து தண்டியும் சேர்த்து நைஸா கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இது ஒரு பிடிமானத்துக்கு வந்து கொஞ்சமா திணை மாவு எடுத்திருக்கேன் ஏதாவது ஒரு சிறுதானிய மாவு சேர்த்துக்கோங்க கடலை மாவு சேர்க்க வேண்டாம் இந்த மாவுலாம் இல்லைன்னா கடலை மாவு சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா பாசி பருப்பு மாவு இருந்தா பாசி பருப்பு மாவு சேர்த்துக்கணும் சீரகமும் பூண்டையும் நச்சு எடுத்துக்கிறேன் மிளகாய் வெங்காயம் சீரகம் பூண்டு எல்லாம் சேர்த்துட்டேன் உப்பு சேர்க்கணும் கொஞ்சமும் மஞ்சள் தூள் இதை வந்து ஒன்று ரெண்டாக உடச்சி எடுத்துக்கிறேன் ஒரு சுத்து சுத்தினா போதும் இப்போ கீரை சேர்க்குறேன் இதை நல்லா கலந்து விடணும் மாவு சேர்த்துக்கிறேன் முதல்ல நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அப்புறம் தேவையான தண்ணி தெளித்து பிணைஞ்சி வைக்கணும் கீரை நிறைய இருந்ததுன்னா மாவு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கணும் இந்த மாதிரி உருட்டிட்டு இந்த மாதிரி உருட்டிட்டு சின்ன சின்னதாக தட்டி எடுத்துக்கலாம் மேலே வர்றதுனால கொஞ்சமாக எண்ணெய் எடுத்துக்கிறேன் நிறைய எண்ணெய் இருக்கு எண்ணெயில் பொறிச்சா சத்து போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா தோசை கல்லில் வந்து சின்ன சின்னதாக தட்டி சுட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது நல்லா வெந்துடுச்சு எடுத்துடுறேன் இப்போ சிறுதானியத்தில் கீரை வடை ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப சத்தானது இது கடல் எண்ணெயில் அதை வந்து பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க சுகர் உள்ளவங்களுக்கு இது வந்து சத்தானது எண்ணெயில் பொறிக்காமல் தோசை கல்லில் வந்து சுட்டு எடுத்து கொடுக்கலாம் உள்ளெல்லாம் நல்லா வந்திருக்கு எண்ணெயில் பொறிச்சது வேண்டாம்னா அந்த மாதிரி சுட்டு எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ரொம்ப கனமாக தட்டாமல் தட்டிக்கணும் இதில் சேர்த்துருக்க எல்லாமே சீக்கிரம் வந்துடும் ரொம்ப நேரம் வேக வைக்க வேண்டியதில்லை நான் வந்து தண்டுக்கீரை சேர்த்துருக்கேன் விந்தைக்கீரை அரைக்கீரை எல்லாமே சேர்க்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா செவக்க விட்டு எடுத்துடணும் இந்த மாதிரி ஒரு மூடி வச்சு மூடி வச்சிங்கன்னா சீக்கிரமே வந்துடும் நல்லா வெந்துடுச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ கட்லட் ரெடி ஆயிடுச்சு உள்ளெல்லாம் நல்லா வெந்துருக்கு இது எல்லா வகை சாதத்தோடையும் சேர்த்து சாப்பிட சுவையாக இருக்கும் இது வந்து அப்படியேவும் சாப்பிட்லாம் இது எல்லாமே எண்ணெயில் பொறிச்சது இது வந்து தோசைக்கல்லில் சுட்டு எடுத்தது நன்றி